హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో అయితే ఏపీ డిప్లొమో సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఈసీఈ స్టూడెంట్స్కి ఈసీఈ ఫోర్ జీరో ఫోర్ దట్ ఈస్ మైక్రోవేవ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్తాను సో జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ అయితే మనం బ్లూ ప్రింట్ అయితే చూద్దాం ఎలా ఉంది అనేది వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్ బ్యాక్లాగ్స్ కూడా చాలా తక్కువ మందికి ఉంటాయి వెరీ ఈజీ టు పాస్ సబ్జెక్ట్ ఇది సో వెయిటేజ్ అలాటెడ్ చూసుకుంటే మనకి యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ నుండి మనకి టోటల్గా చూసుకుంటే వేటేజ్ పరంగా చూస్తే మనకి యూనిట్ వన్ నుండి టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకే త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది ఓకే త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అలానే సెకండ్ యూనిట్ నుండి కూడా త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ థర్డ్ యూనిట్ నుండి టూ షార్ట్స్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి వన్ ఎయిట్ మార్క్ వేస్తే వన్ షాట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి వన్ ఎయిట్ మార్క్ వేస్తే వన్ షాట్ అంటే మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ వేటేజ్ చాలా ఎక్కువ త్రీ షార్ట్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి వస్తే సెకండ్ యూనిట్ నుండి కూడా త్రీ షార్ట్స్ వస్తాయి షార్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి వెరీ ఈజీ అండ్ అలానే ఎస్ఏస్ ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంటాయి అండ్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ విషయానికి వస్తే థర్డ్ యూనిట్ నుండి డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ కూడా మనకైతే ఉన్నది సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎస్ఏస్ చెప్తాను వెంటనే తర్వాత షార్ట్స్ కూడా చెప్తాను వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఆర్ ద షార్ట్స్ దే లాస్ట్ ఏ బాట్ అని చెప్పి సో మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఇందులో చూస్తే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఇందులో మీరు ప్రాపగేషన్స్ చదువుకోవాలమ్మా ప్రాపగేషన్స్లోని ఏం అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ప్రాపగేషన్స్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ ది గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ విత్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ డిస్టెంట్ ప్లేస్ మీరు చాలామంది ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నెగ్లిజెన్ చేసుకుని వదిలేస్తారు చిన్నదే ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఈక్వేషన్ ఆ ఈక్వేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాగే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సో ఆ ఈక్వేషన్ రాయరు కాబట్టి మార్కులు తీసేస్తాడు సో అందుకే గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ అలాంగ్ విత్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి ఓకేనా అది ఎస్ఐ క్వశ్చన్ తర్వాత ఏంటి అంటే మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ స్పేస్ వేవ్ స్కై వేవ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఐనోస్పియర్ స్కై వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఐనోస్పియరిక్ ప్రాపగేషన్ ఆర్ స్కై వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు ఆ రెండిట్లో ఏదైనా అడగచ్చు వాడు స్కై వేవ్ అనొచ్చు ఐనోస్పియరిక్ అని కూడా అనొచ్చు లేదు ఆ రెండు క్వశ్చన్లు ఇవ్వలేదంటే కనుక మీకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ స్పేస్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ స్పేస్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఈ మూడు ముందు చూసుకోండి డక్ట్ ట్రోపో స్కేటర్ అవన్నీ అడుగుతాడు ఇంకా అన్నీ చదువుకోవాలంటే కష్టం కాబట్టి ఎవరైతే ఇంపార్టెంట్గా చూడాలనుకుంటున్నారో స్కై వేవ్ స్పేస్ వేవ్ గ్రౌండ్ వేవ్ అండ్ స్పేస్ వేవ్లో మాత్రం ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది స్పేస్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ అని చెప్పి సిక్స్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ మీరు రాయాలి పాలరైజేషన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పి తర్వాత కన్స్ బిల్డింగ్స్ డెడ్ జోన్స్ అని చెప్పి అలా చాలా మనకి ఒక సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా చూసుకోండి ఓకేనా ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మనకి ఫ్రమ్ ది యూనిట్ నెంబర్ వన్ ఓకే తర్వాత షార్ట్ విషయానికి వస్తే మళ్ళీ మనం చూద్దాం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ నుండి ఎస్ఎస్ యాంటీనాస్ రిలేటెడ్ ఎస్సీ ఏంటి అడుగుతాడు అంటే మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ త్రీ ఉన్నాయి మేజర్గా అవి నేను ఫస్ట్ చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్న్ యాంటీనా ఓకేనా ఇక్కడెక్కడ హార్న్ యాంటీనా లేనట్టు ఉందమ్మా ఒక నిమిషం ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ డిష్ యాంటీనా అని చెప్పింది కదా డిష్ యాంటీనా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మాత్రం బాగా చూసుకోండి ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డిష్ యాంటీనా అది బాగా చూసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఎండ్ ఫైర్ అరే బ్రాడ్ సైడ్ బ్రాడ్ ఫైర్ బ్రాడ్ సైడ్ అరే అని చెప్పి ఉంటాయి కదా ఈ రెండు కూడా వాటి యొక్క రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ వాటి యొక్క డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా బాగా డ్రా చేస్తే మీకు మార్క్స్ ఇచ్చేస్తాడు ఎండ్ ఫైర్ అరే అండ్ బ్రాడ్ సైడ్ అరే యొక్క డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చూసుకోండి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ చూసుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే హార్న్ యాంటీన ఉందమ్మా ఇక్కడ చూడండి టూ పాయింట్ నైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హార్న్ యాంటీన అండ్ గివ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత హార్న్ యాంటీనా చూసుకున్న తర్వాత ఎండ్ ఫైర్ అరే అండ్ బ్రాడ్
మా డిపెండ్స్ అపాన్ యూ మీకు మార్క్స్ కావాలి బాగా రావాలి అనుకుంటే అన్నీ చదువుతారు లేదనుకుంటే వదిలేస్తారు మన నేను చెప్పడం వరకు అయితే మాత్రం మీరు ఏం చదవాలంటున్నాను అంటే నేను రిఫ్లెక్స్ క్రైస్ట్రోన్ చదవండి ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్ చదవండి ఓకే ఈ రెండు చూడండి ఆ తర్వాత గండ్ అయ్యోడు చూడండి ఈ మూడు చూడండి ఓకేనా ఈ మూడు చూసిన తర్వాత పైన ఇంకా ఎస్ఎస్లో ఇంకేటి ఉన్నాయి తెలుసా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అండ్ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ ఓకే ఈ రెండు చూడండి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ రెక్టాంగులర్ అండ్ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ చూడండి ఇవి ఎస్ఎస్ విషయానికి వస్తే ఫ్రమ్ ది యూనిట్ నెంబర్ త్రీ ఓకేనా రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ చాలా ఎక్కువసార్లు అడుగుతున్న మనకి క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ రేడార్స్ రేడార్స్కి వచ్చేసినప్పటికి ఒక ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇందులో కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏం చదువుతారని నన్ను అడిగితే మాత్రం డ్రా ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఫర్ పల్స్ రేడార్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రేడార్ ఓకే ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఈ రెండు బాగా చదవండి ఓకే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో మాత్రం అండ్ అలానే స్టేట్ బేసిక్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రేడార్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా అది ఎస్ఏ కింద రావచ్చు షార్ట్ కింద కూడా అడగచ్చు ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ విషయానికి వచ్చేస్తే మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఎర్త్ స్టేషన్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఆ రెండింటి బాగా అడుగుతాడు డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ తర్వాత సెకండ్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఎర్త్ స్టేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ బ్లాక్ ఇది సెకండ్ ఎర్త్ స్టేషన్ చదవాలి అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ చదవాలి ఆ డైగ్రామ్ లేసినప్పటికీ బోల్ టైం పడిపోద్ది మీకు చాలా టైం ఉంటుంది ఆ రెండు చదివిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్ అని చెప్పి జీపీఎస్ డిటిహెచ్ ఉంటాయి రెండు ఆ రెండు టైం ఉంటే చూసుకోండి జీపీఎస్ డిటిహెచ్ వెరీ ఈజీ జస్ట్ మీ నోట్తో చదివితే అయిపోయింది ఎక్కువసేపు టైం పడదు వెరీ 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 ఈజీ జస్ట్ చూసుకుని వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది అంతే ఇవి ఎస్ఏస్ అమ్మ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ లెసన్ నుండి త్రీ ఫోర్ ఎస్ఏస్ ఉంటాయి అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎస్ఏస్ చదివితే ఆ ఎస్ఎస్ నుండి మ్యాక్సిమం చాలా అడుగుతూ ఉంటాడు అండ్ మరీ ముఖ్యంగా షార్ట్స్ విషయానికి వన్ టూ లెసన్స్కి వస్తే ఒకటి రెండు లెసన్ నుండి ఆరు షార్ట్లు వస్తాయి ఆ ఆరు షార్ట్లు ఏంటో చెప్పన డెఫినేషన్స్ పక్కా డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు చాలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మనకు చూస్తే కనుక చూడండి ఇక్కడ ఏంటి తెలుసా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాప్ అప్లికేషన్స్ కన్నా లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాప్గేషన్స్ ఎక్కువసార్లు అడుగుతున్నాడు అది షార్ట్ చూసుకోండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫేస్ వెలాసిటీ రిఫ్లెక్షన్ కోషియంట్ యాక్చువల్ హైట్ వర్చువల్ హైట్ ఈ మూడు ఈ అన్నీ కూడా చదవాలి మీరు ఏది అడుగుతాడని చెప్పలేము అందులో నుంచి ఒకటి అడగచ్చు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వీటికన్నా కింద ఇంకా ఎక్కువసార్లు అడుగుతాడు క్రిటికల్ ఫ్రాక్వెన్సీ అండ్ మ్యాక్సిమం యూజబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్కిప్ డిస్టెన్స్ స్కిప్ జోన్ ఫస్ట్ ఈ నాలుగు డెఫినేషన్ చదివి లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాప్గేషన్ బాగా చదవండి ఆ తర్వాత ఇంకా యాక్చువల్ హైట్ వర్చువల్ హైట్ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ అవన్నీ ఎక్కువసార్లు అడగట్లేదు బట్ ఇప్పుడు చెప్పినవి అయితే మాత్రం ఎక్కువసార్లు అడుగుతున్నాడు అండ్ ఇందులో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ రేడియేషన్ మెకానిజన్ ఆఫ్ యాంటినా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థీరియన్ ఉంది కదా అది మీకు ఇందాక ఎస్ఏలో చెప్పలేదు బట్ చదివితే మంచిది అనిపిస్తుంది టైం ఉంటే చూసుకోండి లేకపోతే వద్దులండి ఓకే తర్వాత స్టేట్ ది పారామీటర్స్ ఆఫ్ యాంటినాలో అక్కడ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి పదమూడు ఉన్నాయి ఆ పదమూడు డెఫినేషన్ నుంచి ఏది అడుగుతాడు అనేది హూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఎవరని చెప్పలేం ఆ డెఫినేషన్స్ నుండి మీకు షార్ట్స్ అడుగుతాడు తర్వాత క్లాసిఫై యాంటినాస్ అని చెప్పి ఉంది కదా అది కూడా అడుగుతాడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ టూ ఓకే తర్వాత యూనిట్ త్రీ నుంచి షార్ట్స్ ఏంటి అంటే మనకి స్టేట్ డిఫరెంట్ మైక్రోవేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రాండ్స్ ఒకటి ఓకేనా తర్వాత వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటి క్లాసిఫై వేవ్ గైడ్ ఇది రే సెట్ సెకండ్ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ ఉంటే చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ డిఫరెంట్ మైక్రోవేవ్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ అంటే కింద వే గండ అయ్యాడు ఇంపాక్ట్ అయ్యాడు ట్రాపెడ్ అయ్యాడు మూడు పేర్లు రాస్తే మూడు మార్కులు ఇస్తాడు అంతే ఇంకేం లేదు తర్వాత డామినిన్ మోడ్ అంటే ఏంటి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేవ్ లెంత్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫేస్ వెలాసిటీ గ్రూప్ వెలాసిటీ ఈ ఐదు టర్మ్స్లోని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అవి రాస్తేనే మార్క్స్ పడతాయి లేకపోతే పడవు ఇవి షార్ట్స్ ఓకే తర్వాత యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్లో రేడార్ ఒక్క నిమిషమ్మా ఇందాక రేడార్లోని చిన్న మిస్టేక్ ఉంది ఏంటంటే ఫ్రీ స్పేస్ రేడార్ ర